漂亮，漂亮，这是小胡的节奏，漂亮。漂亮铁英华这招神龙摆尾，练得出神入化，让无数对手防不胜防。只要吃到这一招，不是被爆头，就是被爆肝。他技术全面，全腿快如闪电，从不后退，也拒绝搂抱，喜欢在站立上疯狂的轰炸对手。然而，有这么一位泰国拳手，自称自己刀枪不入，打中国人从来没输过。他点名挑战铁英华。是泰国曾获得泰国南部冠军和泰国 S1 冠军，来自中国 S1 俱乐部，有请新苏利亚苏克才。好，观众朋友们，眼前的年轻小将便是来自于泰国的苏克才，他才二十四岁啊，也就是二十三周岁。好，他是曾经获得过泰国的泰拳锦标赛冠军。你没有听错啊，在泰国这么多泰拳高手云集的地方，能拿到冠军呢、啊，那确实很厉害了。这个小子年轻的同时啊，也很嚣张啊。他表示说自己呢是刀枪不入，水火不侵，泰国最硬的男人，并在此之前打中国选手从来没输过。本场比赛点名挑战小虎铁英华，表示要比一比啊，到底是他的身体更硬，还是小虎的拳头更硬？好，观众朋友们，比赛已经开始，来看一下本场比赛小虎铁英华大战这个泰国悍将苏克才，本场比赛会有怎样的精彩表现？那么苏克才，蓝方选手，黑色裤衩。他说自己是泰国最硬的男人，但是上一次自称自己是最硬男人的星当啊，已经被小虎廷华霸气 KO 了，结果又冒出来一个。哈哈，那我们就一起来看一下苏克才能挺几个回合。这场比赛我们也期待小虎能够带给我们全新的感受。这个小虎以后抽血不带看的啊，戴个眼罩啊，这个墨镜戴起来，偶像包袱还是要有的。是的。这个冲撞流的自由搏击风格，铁英华这个首当其冲啊，摔跤系的，连顶啊，在进攻中找到自己的机会出重击。我们看这个他的对手这场比赛，苏克猜的重击能力很强啊。对，这场比赛铁英华依旧是熟悉的配方，熟悉的味道。还是一如既往的实行他的冲撞式啊，猛打猛冲，绝不后退，也拒绝搂抱的打法。那么刚刚也说了，这个苏克猜呢也是有非常强的重击能力。哎，哦，铁英华真敢出动作呀，行云流水啊，感觉能看到邱建良的影子。他这种风格转战综合格斗是一个比较合适的风格，是。哎，因为在脚力方面呢，铁英华是不吃亏的。对。一旦找到合适的方法，我们相信哦，或者拉出来低扫前刺，再低扫，非常漂亮的组合，哦、连续的扫铁花的前腿啊！哎，铁花的大腿外侧已经红肿了。对。啊，裁判说了，我说停，你们要往后退半步才能进攻。看来对手呢，对于铁英华来说呢，也是想要战胜铁英华的欲望非常强。哎，磨，感觉是镜子一样，两个选手的风格很像，两个人在照镜子啊。大佛，扫踢，这是刚才的镜头给到铁英华，在前腿，看这还是继续扫这个位置。嗯。哎呦，前腿有效果了，铁英华前腿受影响了，受影响了。选手平勾拳，双方第一回合的比赛还有不到半分钟的时间。我们看苏克才连续的扫踢呢，已经让小虎的左腿啊有些发红了。看来赛前这个苏克才啊对小虎做了很深的一个研究啊，因为小虎本身的战术很擅长碾压式打法，那同时呢这个脚下步伐也是很关键的。转身后摆，攻击性非常的强。而且很敏锐，对，哎，找到了铁英华的进攻模式以后，抓的特别好，是。好，双方的比赛马上来到第二个回合。那么在此之前的话，铁英华所有打过的泰国选手啊，几乎都是只有挨揍的份啊，抱头防守啊，或者是满场乱窜，亦或者被 KO。但今天不同了，这个苏克猜呢，呃，他的重击能力啊是比较强的，而且的确他很扛揍。看一下小虎廷华第二回合会有改变战术的想法吗？还是说，啊，还是一如既往的猛打猛冲？好看一下双方的表现。回合现在开始了，小虎廷华是不是能够改善上一回合当中的状态？我们来拭目以待。嗯。
第一回合，哦，后手拳漂亮，但是第一回合田云华真的不占优啊，前手平勾，因为现在田云华的习惯性打法，这个脚力型的这个打不开对方的平衡了，是，对方也很强壮，对，啊，在田云华往前挤的时候，对方也可以挤得住，对，所以说这两位选手呢，很明显现在是风格相近，嗯，包括进攻手段和方法都已经很相似，是，哦，后手拳。打斧是比较清脆的那一下，转身，哦，观众朋友们没有想到这个苏克猜的连击能力啊也是很强，今天还真是小虎遇到了一个和自己战术风格非常像的选手，这场比赛还真是针尖对麦芒，棋逢敌手了，哦，要小心，这一下是失去平衡了。再一次点吸，跳，没有打到，哇！秦华左腿的状况越来越严重，已经很难发力了。这个就是苏克猜连续的在给秦华的这个前腿，就是他的左腿，是连续的这个扫砍，上钩，漂亮。我们看两个人对顶的时候、嗯，一般来说，小虎面对对手能把对方顶到后面去。对，但是今天发现不一样了，哎，站住了。啊、苏克赛的草腿是一腿接着一腿，我们看小虎的是前支撑腿啊，是换了又换，这说明小虎的两条腿现在都是有着不同程度的受伤。仔细看，尤其是左腿啊，已经非常肿胀了。这样一来，小虎的移动能力以及小虎的神龙摆尾都会有所限制。我们看小虎有一些很多的前腿啊，提膝点脚的动作啊，试图来躲避对方的扫踢，但是扫踢啊，观众朋友是非常难躲的。我这会儿看小虎好像没有太好的方法，冲的还是很猛的，对，但是效果并不好，效果不好，哎。有效的命中并不多，呃，我觉得我们要是不是要期待一下，有可能苏克赛会被压点了，已经提高两次了。是。这个，这我想起评书当中有一段儿，这叫“上山虎遇上下山虎，云中龙遇见雾中龙”啊。好，双方的比赛来到第三个回合，那么在前两个回合双方是不相上下，几乎啊差不多。对方可能是小优势，但接下来还有三分钟的时间了，看一下小虎能不能扭转乾坤，找到翻盘的机会。前手的顶勾，后手的直拳上勾、哦，小虎这会儿这个劲头上来了。哦，这不要吃啊！这个是苏克赛的腿很重的，对，但苏克赛身上水真是多，都已经溅到我们身上了。哎。小虎现在就是把左边放给对方，嗯，放给对方，然后诱敌深入、哎，对，然后再拉揣的进攻、啊。我们看第三回合，小虎在进攻上明显是有些着急了，这个也是没办法，因为前两个回合的失利和弱势。那么这一回合小虎想赢的话，肯定是要 KO 对手才能获胜。对，在支撑的时候，刚才就有一点支撑不上，但是这个现在这个是小虎的节奏啊，转身这个漂亮，这是小虎的节奏，漂亮。哦呦，观众朋友们，结束了！我的天哪，没有想到转身摆尾，哇、哦，泰国最硬的男人又倒下了啊！我们看对手苏克塞，哇、哦，很突然啊！小虎知道对方的上半身呃很扛打，干脆就挑了一个对方的软肋啊，挑中了对方的肚子，这一脚应该是爆肝了。好、哦，真是一场惊天大逆转，前两个回合的失利并没有影响到小虎啊，反而是给他呢。增加了更多想要反杀对方的心理。那么恭喜小虎田英华，咱们下期视频再见。啊、然后接转身后蹬。我这场比赛对于田英华来说其实还是蛮悬的啊。是。